சொர்க்கம்ங்கிற வார்த்தை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒரு வட சொல் அந்த சொர்க்கத்துக்கு வந்து பல கேட் இருக்கு அதாவது சொர்க்கத்திலேயே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த சொசைட்டிஸ்னு சொல்லும் போது கேட்டட் சொசைட்டின்லாம் ஒரு சொசைட்டி இருக்குது கேட்டட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அதை நம்ம தமிழ் படுத்தி பண்ணோம்னா அது ஒரு வேலி போட்ட அல்லது எனக்கு இது ஒரு சிறப்பாக ஒரு என்ன சொல்றது கேட் என்ன சொல்லுவோம் நுழைவாயி போடப்பட்ட அந்த நுழைவாயில் போகும்போதே அங்கே ஒரு தடுப்பு வந்துடுது எல்லாரும் அங்கே நுழைய முடியாதுங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே நிறைய கேட்ஸ் இருக்கு கேட்டு இல்லாமலே இன்விசிபிள் கேட்ஸ் அதாவது எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரியான கேட்டு போட்ட சமூகங்கள் இங்கே நிறைய இருக்கு இந்த இடத்துல இந்த மக்கள் அதிகமா இருப்பாங்க இந்த இடத்துல இந்த மக்கள் அதிகமா இருப்பாங்க இப்ப நமக்கு இந்த பேர் வைக்கிற விஷயங்களே பார்த்தா இது வேலைச்சேரி சிறுதேவி குப்பம் ஆஹ் அப்படிலாம் நிறைய இடங்கள் இருக்குது அப்ப அந்த ஊர் பெயர்களுக்கே நமக்கு வந்து அல்லது அந்த இடத்தினுடைய பேரே வந்து ஒரு பழகிய ஒரு வரலாற்றை நமக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கா இல்லையான தெரியாத ஒரு சொல் சொர்க்கம்ங்கிற ஒரு இது அங்க இந்த மாதிரி நிறைய கேட் இருக்கு நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் அதாவது என்னன்னா சமூகங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு சமூகம் வந்து உழைப்பால சமூகம் இப்ப அந்த சொர்க்கத்துல வந்து ஒரு பிரிவு ஒரு சமூகம் அது வந்து உழைப்பாளர் சமூகம் இப்ப உழைப்பாளர்ங்கிற வார்த்தையை நமக்கு வந்து என்னவா இருக்குதுன்னா உழைப்பாளர்கள் உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த உழைப்பாளர்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன உழைப்பு உழைப்பாளர்கள் என்ன செய்வாங்க காலையில இருந்து எழுந்திரிச்சு நைட்டு இரவு தூங்க போற வரைக்கும் உழைச்சிட்டே இருப்பாங்க அவங்க வேற என்னென்ன செய்வாங்க காலையில இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு தான் உழைப்பாங்க ஒரு அவங்க மூணு எட்டா பிரிச்சுக்கிட்டா கூட மூவத்தி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு எட்டு மணி நேரம் வேலை திரும்ப ஒரு எட்டு மணி நேரம் அவங்க வீட்டு வேலை அவங்களுடைய பர்சனல் வேலை மீதி ஒரு எட்டு மணி நேரத்துல வந்து உணவு தூக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓய்வு கொடுப்பாங்க இன்னும் பல அது எல்லாமே இப்போ மிக சமீபமா இந்த உழைப்பாளர்களுக்கு இன்னும் பெரிய ஒரு தலைவலி என்ன வந்துருக்குன்னா பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலையாக்கிட்டாங்க ஸோ பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அடுத்தவங்களுக்கு அதனால கூலிக்காக வேலை செய்யணும் மீதி இருக்க ஆறு மணி நேரத்துல அவனுடைய பர்சனல் வேலைகள் இருக்கு உடுப்பு துவைச்சு போடுறதுல இருந்து சமையல் செஞ்சுக்கிறதுல இருந்து இன்னும் நிறைய வேலைகளை செஞ்சு விடணும் அதாவது அதுல தான் ஃபேமிலிக்கும் கொடுக்கணும் மீதி இருக்க எட்டு மணி நேரத்துல தூக்கம் பிடிச்சி அவன் தூங்கி எந்திரிக்கிறதுக்கு நாலு பேர் அப்புறம் உழைப்பாளர்ங்கிறவன் இவ்வளவு பிஸியா இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவனுக்கு போதாதுங்கிற மாதிரியா இருக்கு ஏன்னா அவன் உழைப்பாளர் அந்த வரைக்கும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வரைக்கும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப ஏன் இந்த உழைப்பாளர் இப்படி ஓயாது உழைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இப்ப ஏதேனும் ஒரு உழைப்பாளர்கிட்ட போய் நீங்க வந்து அவனுடைய எது சார்ந்து நீங்க வந்து நிம்மதியா பேசவே முடியாது அவன் வந்து நெல்லுப்பா நேற்று ஒரு படம் பார்த்தேன் அப்படின்னு நீங்க அவன் பேசி பாருங்க அப்படியா என்ன படம் அப்படின்னு அவன் இப்படி இப்படி ஒரு படம் பார்த்தேன் அப்படின்னா வேலைக்காரனே ஒரு படம் பார்த்தேன்னு நீங்க சொன்னாலுமே வந்து ஆஹ் அப்படியா நல்லா இருந்துச்சா நல்லா இல்லையா நீங்க அதை சுருக்கமா சொல்லிட்டு போகணும் விழா வரைய நீட்டி முளைக்கு அதனுடைய அலைகள் தன்மை எல்லாம் பேசவே முடியாது அவன் வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் அவன் சொல்றது எப்படி சொல்லணும்னா கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அவன் எப்பவுமே எதையுமே வேலை இருக்கு வேலை இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவன் உழைப்பாளி அவன் உழைக்கிற தவிர அவன் வேற எதுவுமே தெரியாது இப்போ இந்த உழைக்க உழைப்பாளர் சொர்க்கம் சொர்க்கம்னு சொன்னாலே ஒரு உலகத்துல இருந்து மரணிச்சு அதாவது செத்து போய் இன்னொரு உலகத்துக்கு போறதா உழைப்பாளர் மின் சொர்க்கமா இருக்க முடியும் அப்படிதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட முடியுது அப்புறம் சோ இன்னொரு சொர்க்கத்துக்கு நம்ம இன்னொரு உலகத்துக்கு போறோம் அதை நம்ம சொர்க்கம்னு சொல்றோம் இப்ப உழைப்பாளர் சொர்க்கம் முழுக்க முழுக்க முதல் மனிதன்ல இருந்து கடைசி மனிதன் வரைக்கும் அவங்க உழைப்பாளி சோ அந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்துல இருக்கக்கூடிய கேட்ல ஒரு மனிதன் நுழைகிறான் உள்ள போறான் அவன் ஒரு ஜோல் தான் பெய்ய மாட்டிருக்கான் நல்ல அழகா நீளமான முடி வளர்ந்துருக்கிறான் அவனுக்கு தாடி மீசை எல்லாம் ரொம்ப அழகா வளர்ந்து சுருண்டு இருக்கு அவனுடைய பார்வை வேற மாதிரி இருக்குது அவனுடைய கை கால அசைவுகள் வேற மாதிரி இருக்கு அவனுடைய நடையில ரொம்ப ஒரு நிதானம் இருக்கு உழைப்பாளர்கள் எப்பவுமே அப்படி நடந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த உழைப்பாளர்னுடைய சொர்க்கத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை இந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்துல இது வரைக்கும் இப்படி நடந்ததே இல்லை இந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்துல இந்த மனுஷன் நடக்கிறான் மிக நிதானமா நடக்கிறான் எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஒரு பச்சை இலையை பாக்குறாங்கன்னா அந்த இலைக்கு பின்னால இன்னொரு முதிர்ந்த இலையை இருக்கும்போது அதனுடைய பச்சையும் ஒரு முன்னால இருக்கக்கூடிய புதுசா துளித்த இன்னொரு பச்சை இலையும் ரெண்டு இலைக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை பாக்குறான் ரசிக்கிறான் அடுத்து ஒரு ஓடையை பாக்குறான் ஒரு வளங்கள் மரத்தை பாக்குறான் ஒரு வீட்டை பாக்குறான் ஒரு சாலையை பாக்குறான் எதை பார்த்தாலும் பிரமிச்சு நின்று நின்று பார்த்து 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 அவனுடைய நடை மெதுவா இருக்குது
அவங்க ஒரு மனிதனுக்கு கூட முதல் மனிதன்கள் வந்து கடைசி மனிதன் வரைக்கும் நிற்கிறதுக்கு நேரம் கிடையாது உட்காரதுக்கு நேரம் கிடையாது எதையும் நிதானித்து பார்க்குறதுக்கோ ரசிக்கிறதுக்கோ நேரம் கிடையாது ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் அந்த மாதிரியான ஒரு சொர்க்கத்தில் வந்து என்ன செய்கிறான் ஒரு மனிதன் மிக நிதானமாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரசித்து ரசித்து பார்த்துருக்கிறான் ஒரு அடர்த்தியான மரத்தினுடைய நிழல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறான் ஒரு சின்ன மரத்தினுடைய நிழல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறான் அப்படி எல்லாத்தையுமே ரசிக்கிட்டே போகிறான் அவனால் எந்த ஒரு மனிதனையும் நிறுத்தி பேச முடியல ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க யார் கூடையும் யாரும் நிற்பாங்க அவங்கள்ட பேசலாம்னா யாரும் நிற்கிற மாதிரி தெரியல யாரும் நிறுத்தி பேசலாம்னா யாரும் நிற்கிற மாதிரி தெரியல அப்படியே போய் 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 ரொம்ப அழகான ஒரு பொய் இருக்குது அது உழைப்பாளர் சொர்க்கமாக இருந்தாலும் அந்த உலகம் அழகாக இருக்குது ஸோ அங்கே போய் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு ஒரு ஆத்தங்கரைக்கு போய் உட்காடுறான் அந்த ஆத்தங்கரைக்கு ஒரு பெண் வர்றான் அந்த பெண்ணு சும்மா கிடையாது அவளுக்கு வந்து என்ன செய்து கூலி வேலையாக தொழில்முறை வேலையாக எதுவும் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் வீட்டு வேலைகள் நிறையா இருக்குது ஏன்னா பெண் அவளுக்கு ஒரு கூலி வேலை இருந்தால் கூட அதை முடிச்சுட்டு வீட்டில் வந்து வேலை செய்யணும் அப்படி தான் நம்மளுடைய சமூகமே இன்றைக்கி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஆண் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு வந்து வீட்டில் டிவி முன்னாலேயோ சோஃபாலேயோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காரலாம் ஓய்வெடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெண் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வந்து உட்கார முடியாது அவளுக்கு அந்த ஓய்வு என்பதே கிடையாது ஓய்வு என்பது ஒரு வேலையிலேருந்து இன்னொரு வேலைக்கு தாவறது தான் அவளுக்கு ஸோ அவனுக்கு இடைப்பட்ட காலம் ஓய்வுக்கான காலமாகவும் இருக்காது அவருக்கு அது ஒரு பெண் வந்து நிச்சயரா ஒரு பெரிய பானையோட நீர் பிடிக்கவே வந்துருக்கா அவளுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் ஏன்னா அவளுக்கு சில மணித்துளிகள் கிடைக்குது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்குது நிதானித்து பார்க்குது ஏன்னா அவள் பானையில் தண்ணி நிரப்புற வரைக்கும் அவளால் பார்க்க முடியும் அவள் பானையில் தண்ணி நிறைக்கிற வரைக்கும் அவள் யாரை பார்க்குறாங்கன்னா இந்த ரொம்ப சாவகாசமாக ரொம்ப நிதானமாக அந்த கரையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க இந்த ஆற்றினுடைய தோக்கத்தை அவள் பார்த்துட்டு கூடிய அந்த நீரினுடைய ஓட்டத்தை பார்த்துட்டு கூடிய அந்த ரசிச்சுட்டு இருக்கிறது ஒரு மனிதனை பார்க்குறான் யார் ராயன் இந்த ஊரே அப்படி பேய் மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இருந்தாலும் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க சொல்லி அவள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறான் இப்போ இந்த பொண்ணு நிதானமாக தன்னை பார்க்குறா தன்னை திரும்பி பார்க்குறான்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த மனிதன் புது மனிதன் இந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்துக்கு அந்த மனிதன் வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறான் அந்த பொண்ணுக்கு தண்ணி நிறைஞ்சது அவள் ஓடிடுறான் ஸோ இவனுக்கு தெரியுது தண்ணி எடுக்க எப்படி அந்த பொண்ணு திரும்ப அந்த இடத்துக்கு வருவான்னு சொல்லி மறுபடியும் காத்துருக்கிறான் ஊரில் யாருமே நிதானிச்சு நின்று பேச முடியல மறுமுறை வருது அந்த பொண்ணு மறுமுறையாக மறுநாளே எழுதுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரொம்ப வேகமாக அவள் தண்ணியை நினச்சி முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த பொண்ணுகிட்ட பேச்சு கொடுக்குறான் அவள் எதுக்குமே பதில் சொல்கிற மாதிரி இல்லை அவளுக்கான பொறுமையும் கிடையாது அப்போ அவள்கிட்ட சொல்கிறான் உன்னுடைய ரிப்பனை ஆட்டையை அந்த கூப்பிட்டு சொல்கிறான் நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறான் அவன் சொல்கிறான் நான் ஒரு ஓவியன் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஓவியம்னா என்ன ஏன்னா உழைப்பாளர்களில் அதாவது கலைஞர்கள் வந்து உழைப்பாளர்கள் கேட்டகிரியில் வர்றது கிடையாது கலைஞர்கள் கலை உழைப்பில் அடங்கலை அப்படிங்கிற காலகட்டம் இந்த சமூகத்தில் அந்த உழைப்பாளர் சமூகத்தில் அப்படிதான் இருக்கு அப்போ அந்த பெண் வந்து என்ன செய்யறா கலைஞன் அதாவது ஓவியன் அப்படின்னா என்ன நான் ஒரு கலைஞன் அது ஒரு கலை நீங்க என்ன செய்வீங்க ஐயோ நேராச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஓவியம் ஆனா என்ன செய்யறா பாவம் அவன் கேட்டது கேள்விக்கு தான் ஒழுங்கா பதில் சொல்லுவ ரிப்பன் யாரும் கொடுக்கலாம்னு கலையில இருந்து தன்னுடைய ரிப்பன் எடுத்து அவங்க கொடுத்துட்டு மறுநாள் வரான் அந்த ரிப்பன் முழுக்க ஓவியங்கள் வரைஞ்சி வச்சிருக்கான் இதனால் வரைக்கும் உழைப்பாளர் சொல்றதுல அப்படி நடந்ததே கிடையாது இந்த பொண்ணு என்ன செய்யறா தண்ணி பிடிக்க வரும்போது தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு வழக்கமாக செலவு பண்ணுற நேரத்தை தாண்டி கொஞ்சம் நேரத்தை செலவுடுறான் அவன் கொடுத்த ரிப்பனை பார்க்குறா அதில் கோடுகளும் பூக்களுமா என்னென்னமோ ஓவியங்கள் இருக்குது அது என்ன அர்த்தம் என்னதுன்னே தெரியல அது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியும் இருக்குது பார்க்காத மாதிரியும் இருக்குது அப்படிப்பட்ட வண்ணங்களெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியல ஆனால் ஏதோ சொல்கிற மாதிரியும் இருக்குது அவள் கடுமையான குழப்பத்தில் இது என்ன ஏதுன்னு குறிக்க முயற்சி பண்ணுறா அதில் லைட்ஸ் போகிறான் அவருடைய நேரம் கடந்துகிட்டே இருக்குது ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப ஓடிடுறான் வண்ணங்கள் <laughs> அந்த ஓவியங்கள் எதையோ சொல்லுது எதையோ சொல்லலை ஆனால் அவளுக்கு நேரம் போய்கிட்டே இருக்குது அதை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுறான் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்போ சொல்கிறேன் இதுதான் கலையா இதுதான் ஓவியமா எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது அதுவும் புரியலனாலும் பரவாயில்ல மனசுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது கலைங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இது வரைக்கும் சில ஓலைப்பாடல் சொல்கிறதுல எப
எல்லாரும் அந்த ஓவியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அந்த ஓவியத்தினுடைய அழகிலை ரசிக்கிறதுக்கும் நேரம் ஒதுக்கிறாங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒட்டு மொத்தமாக உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தில் இந்த சிஸ்டமே டவுன் ஆகுது ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக உழைப்பாளர் சொர்க்கமே என்ன செய்து மெதுபடுது இப்போ உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தினுடைய தலைவர் இருப்பார் அவருக்கு இந்த செய்தி போகுது என்ன நடக்குது ஸோ உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தில் ஒரு கலைஞன் வந்திருக்காங்க அவன் எப்படி வர முடியும் அவன் இந்த கேட்டகரிலேயே கிடையாது நம்ம கேட்டுக்கிலே வரக்கூடாது கலைஞர்களுக்கான சொர்க்கம் வேற அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா அவர் விவரமான எங்களுக்கெல்லாம் புரியுது அவனை கூப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க பஞ்சாயத்து நீ யாருப்பா ஸோ நான் ஒரு கலைஞர் நான் ஒரு ஓவியன் தான் அதெல்லாம் சரி இந்த உலகத்துக்கு ஏன் வந்தேன் இந்த சொர்க்கத்துக்கு ஏன் வந்தேன் இல்லை வந்துட்டேன் எப்படி வந்தேன் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற வழி தவறி வந்திருப்பேன் ஏன்னா இது உனக்கான இது இல்லை உனக்கான வழி அது சரி போகிற ஆனால் நீங்களே ஏன் இவ்வளோ பரபரப்பாக இருக்கிறீங்க ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை ஒன்றும் இல்லை என் ஓவியம் வந்தோடனே ஒரு சின்ன துண்டு ஒன்று பார்த்து இவ்வளோ ரசிக்கிறீங்களே இவ்வளோ லைசி போகிறீங்க அதை புரிஞ்சு முயற்சி பண்ணுறீங்க அது எவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது அப்புறம் கலையினுடைய எந்த அடையாளமுமே இல்லாதுன்னு உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தில் என்னுடைய ஒருத்தனாலேயே கலையை இது பண்ணும்போது உங்களை மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் கலையை அப்ரிஷியேட் பண்ணால் அதை கொண்டாடினா அதை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணால் நீங்களும் கலைஞர்களாக மாறினா எவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க ஒன்றும் நல்லா இருக்காது எல்லாரும் சோம்பேறி ஆகிடும் உழைக்க முடியாது கலையை ரசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது கவிதை எழுதிட்டே இருக்க வேண்டியது பாட்டு எழுதிட்டே இருக்க வேண்டியது ஓவியம் வரைஞ்சிட்டே இருக்க வேண்டியது களிமண்ணை வச்சு சிலை செஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியது என்னையா நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை விட்டு வேற என்ன வேலை அப்படின்னா அவன் சொல்கிறான் ஆடை யார் பண்ணுறது செருப்பு யார் தைக்கிறது இதை யார் செய்கிறது அதை யார் செய்கிறது பயிரிடுறது யார் அப்படின்னு எல்லா வேலையும் சொல்கிறான் அப்போ இதுவும் வேலை ஆனால் இதுக்கும் நீங்கள் நேரம் கொடுக்கணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் இதை வந்து ரசிக்கணும் கொண்டாடணும் இதுக்கு கொஞ்சம் மட்டும் நேரம் நீங்கள் ஒதுக்கலாம்னு வரும் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு கலைங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் இல்லை பாட்டில் அந்த ஊழியை பண்ணிச்சு இதை ரசிச்சுட்டு நீ ஒரு கோடு போட்டுனா அந்த கோடு என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கு ஏன் இந்த கோடு இத்தனை வண்ணங்களால் இருக்குங்கிறாரு ஒரே கோட்டில் எப்படி மூணு வண்ணம் வருதுன்னு எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து என்ன செய்யுது உழைப்பாளர் சொல்கிறோம் ரொம்ப மெதுபட்டு போச்சு அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருந்தது காணாமல் போயிடுச்சு அந்த இது எல்லாமே இதாகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இருந்தேன்னா இந்த உழைப்பாளர் சொல்கிறோம் கோட்டில் கலைகளில் மாறிடும் எங்களுக்கு லைட்ஸ் போடுறதுக்கோ பொழுது போக்குறதுக்கோ எங்களுக்கு நேரம் கிடையாது அதனால் அதனால் இது வரைக்கும் இந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தை இப்படி நடந்ததே இல்லை இது வரைக்கும் இந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தை இப்படி பஞ்சாயத்து வந்ததில்லை இது வரைக்கும் இந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தில் எந்த கலைஞனும் வந்ததில்லை தயவு செய்து நீ வெளியில் போ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுக்கிட்டு நீங்கள் உழைச்சிட்டே இருந்தேன் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டிட்டு கோபத்தோட ஏன்னா இவனுங்க இருந்தது என்னன்னா இவனுக்கு ஆடியன்ஸ் கிடச்சிருக்காங்க ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து ஒரு ஆட்கள் கிடச்சிருக்காங்க ஒரு கலையை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆட்கள் கிடச்சிருக்காங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது ஆட்கள் கிடச்சிருக்காங்க அந்த தலைவர் போக சொல்கிறாரு மாற்றி பேச முடியாது மறுத்து பேச முடியாது மாற்று பேச்சு இல்லை அப்படின்னு வந்து நினச்சிடான் அந்த சொர்க்கத்துக்கு வெளியே கிளம்புறான் இது வரைக்கும் அந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தில் நடக்காத ஒரு விஷயம் நடக்குது அந்த ஓவியனுடைய பின்னால் முதல் முதல்ல தண்ணீர் பானையை குடித்து ஓவியம் வரைஞ்சிக்கிட்டு டிபனியும் பார்த்து டிபனியும் பார்த்துன்னு எடுத்துட்டு அவன் பின்னாலே நடந்துக்கிறான் இது வரைக்கும் அந்த உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தில் இப்படி நடந்ததே கிடையாது இந்த கதை வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் இருந்த ஒரு கதை கதையினுடைய பேர் வந்து எ ராங் மேன் இந்த ஒர்க்கர்ஸ் பேரடைஸ் A wrong man in the workers paradise அப்படின்னு சொல்லி அதாவது உழைப்பாளர் சொர்க்கத்தில் ஒரு தவறான மனிதன் அப்படின்னு நான் மதியலன் சொல்லையாகிய நான் வந்து நான் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது இது மொழிபெயர்த்து தாமரையிலையும் செம்மலர்லையும் போட்டிருந்தாங்க தாமரையில் முதல்ல வந்துருச்சு இதில் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து செம்மலரில் பத்திரிகையிலும் போட்டிருந்தாங்க மொழிபெயர்த்து இந்த கதையை நான் வாய்ப்பு இருந்தால் இப்போ மாட்டு பகிர்றேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து இந்த தொகுப்பையும் வரல அப்படின்னு நான் இந்திய சிறுகதைகள்லேயே ஒரு தொகுப்பு ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அது வரல எனக்கு ஒரு சின்ன வந்து என்னென்னா ஒரு அரசியல் நிலைப்பாட்டோட ஒரு பின்னணியோட ஒரு விவாதத்துக்கு உட்படுற கதைகள் நிறைய எழுதுனேன் ஆனால் அங்கே ஒரு சூழல் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட சர்க்கிள் இருக்க மொழியை விவாதிச்சுக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் சில கதைகள் வந்து விவாதத்துக்கு உட்படுறாங்க இப்போ இந்த கதையை வச்சுக்கிட்டு நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இந்த கதையில் கலை இருக்குது இப்போ இந்த கலைங்கிற சொல் வந்து நம்ம சினிமாக்குள்ள எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இந்த சினிமாக்களில் வரும்போது கலைஞர்கள் யாருன்னு இருப்பாங்க இப்போ இங்கே வந்து பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது ப்ரொஃபஷனே சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் அந்த ப்ரொஃபஷனை சொன்னவங்க அப்படி இல்லைன்னா சொல்லாதவங்க கூட யார் வேணாலும்
கராட்டி படங்கள் எல்லாமே இந்த குங்ஃபு படங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா அது அழகான டான்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அங்கே இன்னுமே வந்து டான்ஸ் கொரியோகிராஃபி மாதிரி ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஹாலிவுட்டில் அதை மாற்றி இங்கு ஸ்டண்ட் டைரக்டர் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து அதை செய்கிறவர் அவங்க மாஸ்டரிங்காக இது பண்ண ஒரு லெவலுக்கு தான் ஆனால் ஸ்டண்ட் டைரக்டர்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்ஷன் டைரக்டர்னு சொல்லுவாங்க கார்டு போடும்போது சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க அதை டைரக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எந்த மாதிரி இடத்துல எந்த மாதிரியான பொருட்களை வச்சுட்டு எப்படி நடக்கணும் இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் இதுக்கும் திரும்ப என்னது ஆர்ட் டைரக்டர் இருக்கும் எது உடைய பொருள் எது உடையாத பொருள் எந்த பொருள் எங்கே நீ இருக்கும் எங்கேருந்து யார் அடிப்பாள் எங்கேருந்து எவ்வளோ பேர் விழுவோம் ஸோ அந்த கொரியோகிராஃபியில் வந்து அந்த ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபியில் வந்து என்னென்ன பிரமாண்டங்கள் இருக்குது கதைப்படி என்ன பிரமாண்டம் வருது லொக்கேஷனாக என்ன பிரமாண்டம் இருக்குது அது இல்லாமல் ஸ்டண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சினிமாவில் நம்ம வந்து சாகக்கூடாது சாகிற மாதிரி நடிக்கணும் எதுவும் உடையக்கூடாது உடையிற மாதிரி எல்லாத்தையும் செட்டப் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு ஆக்சுவல் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்துட்டு அந்த லொக்கேஷனில் சினிமாவுக்காக உடைய பொருட்களை ரெடி பண்ணுவோம் அந்த பொருட்கள் என்ன செய்யும் இந்த புத்தக கடை இருக்குதுன்னா இந்த புத்தக கடத்தில் ஒரு பயிற்சி வைக்கிறோம்னா ஒரு ரேக் உடையணும் ஒரு பத்து புஸ்தகம் கீழே விடணும் ஒரிஜினல் புஸ்தகம் வைக்க மாட்டாங்க அப்போ ஒரிஜினல் புஸ்தகம் வச்சோம்னா அதுக்கான ரேட்டு வேறையாகவும் பட்ஜெட் வேறையாகவும் ஆனால் அதில் ஒரு ஃபீல்டு இருக்காது ஸோ எப்பவுமே நம்ம ஒரிஜினல் விஷயங்களை ஏன் அதில் வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னா சினிமாவுக்குன்னு செய்யக்கூடிய சில ஜோடனைகள் தான் சினிமாவுக்கு அழகாக இருக்கும் அது எப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இல்லாதவங்க கூட நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இதனால் வரைக்கும் நீங்கள் சினிமாவில் வந்து விளம்பர விளம்பரங்களில் பார்க்கக்கூடிய பால் பால் விளம்பரங்களில் பார்க்கக்கூடிய பால் வந்து ஒரு பர்சன்ட் கூட பால் கிடையாது ஒயிட் பெயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஏன்னா பால் வந்து லைட் போடுறதுக்கப்புறம் கேமராவுக்கு பேல் அதாவது பழுப்பு நிறத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் தெரியும் லைட் மஞ்சள் அதனால் எப்பவுமே பால் வச்சு ஷூட் பண்ணவே மாட்டாங்க பால் ஆடல நாங்கள் எப்பவுமே ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் தான் ஊற்றி ஷூட் பண்ணுவோம் அப்படி இதை நிர்ணயிக்கிறது யாருன்னா ஆட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் பாலில் காட்டணும்னா எங்களுக்கு ஏஷியன் பெயிண்ட் தான் இருக்கும் அவங்க குடிக்கிற ஷாட்டுக்கு வேறு காட்டுவோம் அதை அது வந்து நிச்சயம் ஒரு மாதிரி ப்ளீச் பண்ணுவோம் நாங்கள் போஸ்ட்டில் அப்படி இல்லைன்னா அந்த லைட்டில் சீட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா லைட்டில் வந்து பாலில் நீங்கள் டைரெக்ட் லைட்டு அது டங்ஷன் லைட்டெல்லாம் நீங்கள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா டோட்டலாக அது வந்து நிச்சயம் ஒரு மாதிரி ஒரு எல்லோ விஷயம் மாறிடும் பால் மாதிரியே தெரியாது இன்றைக்கி சிசி இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்கிறதுனால சீட் பண்ணிடுவோம் லாஸ்ட்டில் பாலே இல்லாமல் குடிக்கிற ஆக்ஷன் எடுத்தாலே நம்ம நினச்சிடலாம் பால் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் ஆஷன் பெயிண்ட்ஸ் கரைச்சி தான் நம்ம நினச்சினோம் பாலுக்கு ஷார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சாதாரண பால்ன்றது எப்படி இருக்குதுன்னா மற்றதெல்லாம் இது வந்து சிக்கன்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் ஆட் ஷூட்டில் பார்க்கும்போது பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் ஒரு சிக்கன் குளது இருக்குது அப்படின்னா கிரில்டு சிக்கன் பண்ணணும்னா அந்த கிரில்டு சிக்கனுக்கு மேலே அவங்க கெமிக்கல் தடையை வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து ஷூட் பண்ணவே முடியும் ஒரிஜினல் சிக்கனை கொண்டு வந்தோம்னா அது கொலகுலண்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இங்கே போடுற லைட்டுக்கு அது சரியாகவே இருக்காது ஸோ அங்கே அது நம்ம இது பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சினிமாவில் பார்க்கக்கூடிய அந்த சிக்கனில் இருந்தோ ஏதாவது பொருளில் இருந்து பாலில் இருந்தோ ஏதாவது சூடான பொருளை காட்டணும்னா அந்த சூடான பொருளை கூடிய வரக்கூடிய ஆவி வந்து ஒரிஜினல் ஆவியே கிடையாது இப்போதைக்கு சிஜி முன்னாலாம் நாங்கள் ட்ரை ஐஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அவர் ஆர்ட் டைரக்டர் வந்துட்டார் அப்படின்னா அவர் அவர் சொல்லுவார் நிறைய என்னென்ன பொருள் என்னென்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த சினிமா உலகங்களில் வந்தபோது இதெல்லாம் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகான விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அழகான விஷயம் ஆனால் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரிஜினலாக காட்டுறதுக்கு இல்லை அப்போ அது அவ்வளோ மெனக்கிட்டது இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வேணாலும் போங்க ஒரு பாட்டுக்கு போங்க ஒரு டான்ஸுக்கு போங்க ஒரு சீனுக்கு போங்க ஒரு இமோஷனுக்கு போங்க எதுக்கு போனாலுமே ஆர்ட் டைரக்டர் இல்லாமல் செய்ய முடியும் எந்த ஒரு டைரக்டரும் ஆர்ட் டைரக்டர் இல்லாமல் ஷூட் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்போ ஆர்ட் டைரக்டர் வேறு செட்டு போடுறது மட்டுமே இல்லாமல் ஆர்ட் டைரக்டருடைய வேலை வந்து ஒரு ஃப்ரேமை வந்து சொல்கிறது இப்போ நான் வந்து இந்த ரோட்டில் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறேன்னா நான் ஃப்ரேம் வச்சுன்னா ஆர்ட் டைரக்டர் என் கூட நிற்கும் சார் நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் சார் ஃப்ரேம் ஓகேவா சார் இல்லை சார் அந்த மஞ்ச பில்டிங் ஏ சார் இல்லை எட்ஜில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் ரொம்ப நான் அந்த மஞ்ச பில்டிங் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மஞ்ச கலர் அந்த ஃப்ரேம் நான் அழகு கொடுத்தேன் இதை சொல்லுவார் ஏட்டும் சொல்லுவார் ஏன்னா அவர் பில்டிங் திருப்பி நிப்
அந்த ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் நடிச்சுட்டு இது பண்ணும்போது ஒரு கட்டு தான் என்ன கட்டுனா அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க மனசு மைண்ட்ல ஒரு கனவு ஓடும் கனவை நாங்கள் காட்ட மாட்டோம் அவங்களுக்கு கனவு வருங்கிற சென்ஸ் இருக்கும் அவங்க கண் வெளியெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகும் டக்குன்னு எந்திருப்பாங்க வேர்த்து அப்படின்னு அவ்வளோதான் இந்த ஒரு ஷார்ட் தான் பண்ணணும் இந்த ஷார்ட்ல வந்து அவங்க கேரக்டர் எஸ்டாலஜி பண்றோம் படத்தினுடைய முதல் காட்சி அவங்களுடைய அறிமுக காட்சி அவங்க விதவிதமாக கனவு வரும் ஒரு எங் பொண்ணு ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து எங் பொண்ணு ஒரு காலேஜில் படிக்கிற பொண்ணு அவள் வந்து நிறைய வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அவள் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வாசிப்பா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரைசேஷன் ஆண்டு இருக்குது அப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லுறேன்னா அவள் கொஞ்சம் ரொமான்டிக்கான நாவல்களில் வரைப்பேன் பில்சன் இந்த பூன்ஸுங்கிற அந்த நாவல் சீரீஸில் அவங்க வந்து பில்சன் பூன்ஸில் வந்து எத்தனை ரொமான்டிக் நாவல் இருக்கோ அத்தனை டாப்பிக் கொடுப்பாங்க அந்த டாபிக் எல்லாமே அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்புகள் எல்லாமே அவ்வளோ சுவாசியமாக இருக்குது நெட்டில் போட்டாலும் அந்த தலைப்புகள் எல்லாமே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பில்சன் பூன்ஸுக்குள்ளது எல்லா நாவலையும் பிடிக்கும் ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து ஒரு லேடி பெங்காலி அவங்க வந்து குறைஞ்சது ஒரு இரநூறு நாவல்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க அவ்வளோ அழகாக பாம்பேயில் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்து இரநூறு நாவல் எல்லாமே ரொமான்டிக் நாவல் ஏன்னா அந்த பொண்ணுடைய ஏஜ் தந்தாங்க ஃபுல்லாக மேலே ரேக்கில் ஃபில் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு வேணால் ஒரு பேட்டு போட்டு அவங்க படிக்க வச்சுருந்தாங்க அந்த காட்சி நீங்கள் இப்போ பார்த்தாலும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்போ ஒரு கேரக்டர் அந்த பக்கத்தில் ஒரு நாலு புஸ்தகம் திறந்துருக்கு அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டருடைய ஒரு லைஃப் ஸ்டைலு இதெல்லாம் வச்சு எடுத்துக்காங்க ஒரு ஃப்ரேம் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரு ஷார்ட்டு தான் ஒரு இரநூறு புத்தகங்களை ரெடி பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த ஆர்ட் டைரக்டர் இன்னைக்கு அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹாலிவுட்டில் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க யூரோப்பில் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பயங்கரமாக மெனக்கிடுறாங்க ஆனால் நாம் பார்க்கக்கூடிய சில படங்களில் இல்லை நாம் பார்க்கக்கூடிய இதில் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு பெயிண்ட் அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு லொக்கேஷன் அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பெட்ரூம் அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக சில கலர்ஸ் அது செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதில் ஆத்தன்டிக் இல்லாமல் போயிடுது அப்போ ஆர்ட் டைரக்ஷனுங்கிறது வந்து இந்த செட்டை ரெடி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு படத்துக்கு உயிர் கொடுக்குறதாகவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் பற்றி நமக்கு வந்து நான் ரொம்ப நீட்டி முடக்கி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அவரும் இல்லை ஒரு காட்சி அந்த காட்சியை நாம் வந்து கம்போஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு சீன் இருக்கு அந்த சீனில் வந்து எத்தனை கட்டில் போக போகிறோம் என்னென்ன செய்ய போகிறோம் இதே ரூமில் நம்ம ஷூட் பண்ண போகிறோம்னா எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கும்போது எத்தனை கட் ஆக போகுது ஃப்ரேமில் என்ன ஆக போகுது அது அந்த கதையில் வேலிடான விஷயங்கள் என்ன வேலிட் இல்லாத விஷயங்கள் என்னங்கிறது எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் இனிமேல் நீங்கள் படமாக இருக்கும்போது நீங்கள் இதெல்லாம் கவனிக்கலாம் ஒரு படத்தில் வந்து பின்னால் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பேக்ரவுண்ட் விஷயங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்கு இன்றைக்கி ஒரு சைக்காலஜி என்ன இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஃபோர் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு பின்னால் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே விட்டுருவோம் பின்னால் என்ன இருக்குது என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது இது இந்த ஆர்ட் டைரக்ஷனில் ஆர்ட்டாக பொருளாக இருக்கிறத தாண்டி நான் சொல்கிறேன் அது வந்து அஸ்ட டைரக்டருடைய ஒரு வேலை தான் அதில் வந்து ஆர்ட் டைரக்ஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லைனாலும் ஒரு காமெடி நடக்கும் இனிமேல் நீங்கள் பதினாலு பண்ணியாக இருக்கும் நான் படமாக இருக்கும்போது லேர் லேராக பார்க்குறது உண்டு ஏதாவது படத்தை ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப கவனமாக பார்க்குறது உண்டு உதாரணத்துக்கு பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் எந்த படத்தை எடுத்தாலுமே சரி பின்னா இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு பர்பஸே இருக்காது இந்திய அளவில் இந்த சினிமா துறையில் இருக்கவங்க கவனிக்கலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இந்த சீனு இந்த சீன்ல தான் இப்போ நான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் இப்போ அங்கே இருக்கிறேன் என் மேலே கேமரா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ அவர் கடனை ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து போயிட்டு இருக்க மாட்டாங்களா அவங்க வந்து போக சொல்லுவாங்க அப்போ பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்கள் கூப்பிடுவாங்க அந்த கடைக்கு வந்து போகிறதுனா தொடர்ந்து ஒரு நாலு பேர் வந்து 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 எட்டி பார்த்தே இருக்க மாட்டாங்க அது அன்யூஷுவல் ஆனால் அதை செய்ய வைப்பாங்க சரி இந்த நாலு பேரை கூப்பிட்டோம்னா நாலு பேருக்கு நாலு நாலாயிரம் ரூபா சம்பளம் போகுது ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு நாலு பேரும் நடக்க சொல்லுவாங்க ஒரு காட்சி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல மூணு நிமிஷத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியில ஒரு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை எப்படி ஒருத்தர் நடக்க முடியும் இல்ல இல்ல ஒண்ணு இனிமேல வேக வேகமா பேசுறது பொறுமையா கதை எல்லாம் சொல்லி இல்ல இல்ல டிராபிக்ல நீங்க வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நீளமா கதையெல்லாம் சொல்லி கலைனா அப்படின்னு அவளே நினைச்சிருப்பாங்க ஆர்ட் டைரக்ஷனை பத்தி தானே ஏதோ சொல்லணும்னா
சோ சார் அங்க காஸ்டியூம் கொடுப்பாங்களாமா இல்ல நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்து இந்த கலர்ல ஒரு சேலை கட்டுவாங்க இல்ல இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்காமா இல்ல எதையாவது கட்டிட்டு வாங்கமா அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க காலத்துல வந்துருவாங்க வந்தோடனே நான் அசிஸ்டண்டா இருக்கு நாங்க என்ன செய்வோம்னா சீனை வச்சிருவாங்க எப்பா பாசிங் ஆள் இருக்கா அப்பாமா இருக்காங்க சார் ஆக்ஷன்ல விட்டுருப்பா ஒரு ரெண்டு கவுண்ட் பண்ணிட்டு விட்டுருப்பா அப்படிமாங்க ஆக்ஷன் அப்படின்னு முன்னால போர் ரோட்ல இருந்து ஹீரோ ஹீரோன் பேசினாங்கன்னா பின்னால தட்டி விடுவோம் அப்படிமோ இவங்க அப்படியே போவாங்க அப்புறம் அந்த சைடு போய் நிப்பாங்க முன்ன உடனே கட் சொல்லுவாரு எப்பா பின்னால பேக்ரவுண்ட்ல ஆர்டிஸ்டே இல்லப்பா சார் போனாங்கல்ல ஒரு தடவை தானப்பா போனா அப்படிமாங்க உடனே இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் அந்த சைடு நிற்போம் ஏ நான் டைம் சொல்லுவா கை காட்டுவே நீ அனுப்பிடாம இல்ல வாக்கில் சொல்லுவாங்க சோ இங்க இருந்து போன ஆள் அங்க இருந்து வருவாரு இப்ப இந்த கடைக்கு இல்ல எத்தனை தடவை நீங்க நடப்பீங்க நீங்க பாருங்க பயங்கர காமெடியா இருக்கும் நம்ம ஏன் இதை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய கதை முன்னால நடக்கல பின்னால நடக்கல நான் என்னுடைய பர்சனல் விஷயத்த சொல்லிட்டு நட்ட கட்ட கட்ட கட்டு வரேன் நிறைய குறிச்சி வச்சிருந்தேன் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு படத்துல நான் கோட ரைட்டரா ஒர்க் பண்ணேன் ரைட்டராவும் இருந்தாரு வந்து அதுல நடிகர் ஷாருக் கான் நடிச்சிருந்தாரு அதுல வந்து தீபிகா படுகோன் ஹீரோயின் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கிராமத்துக்கு போவாங்க சோ அவங்க தங்குறதுக்கு உதவி கேட்பாங்க அப்ப அந்த கிராமத்து மக்கள்கிட்ட போய் அவங்க ஷாருக் கானுக்கு அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது இவங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் அவங்க ஒரு தமிழ் கிராமத்துல போயிருப்பாங்க சோ அங்க போய் அவங்கள்ட்ட பேச முடிஞ்சு பேசிட்டு இருக்காங்க இப்படி எங்களுக்கு கொஞ்சம் தங்குறதுக்கு இடம் வேணும் நாங்க இப்படி வந்துட்டோம் அப்ப அந்த சைட்ல வந்து என்ன செய்வாங்க ஷாருக் கான் தனியா இருப்பாரு நாயகன் ஹீரோ சூப்பர் ஸ்டார் கிங் கான் அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு இவர் சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு நான் எது சொன்னாலும் தலையாட்டு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க நமக்கு தங்கிடலாம் போல சரி இன்னும் தூரத்தை நிற்பாரு சோ இவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட பார்த்தா அப்படியா அப்படிங்க மாதிரி கேட்பாங்க அவர் ஆமா அப்படிங்கிறாரு இது சீன் சரி இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஊர் இருந்தா கிராமம் இருந்தா நாலு பேர் நடக்கணுமே அப்ப சினிமால ஒரு தளபதி என்னன்னா நாங்க எப்படி ஷிப்ட் பண்ணுவோம் இவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க டேன் பண்ணி அங்க காட்ட மாட்டோம் இவங்க பேசிட்டு இருக்கலாம் முதல்ல எடுத்து முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க தலையாட்டுறதெல்லாம் எடுத்து முடிச்சிருவோம் அப்புறம் எடுப்பீங்க டேபிள் போடுவோம் சினிமால ஒரு ஒரே நேரத்துல நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கட் பண்ணி எடுக்கும் ஆனா அது அப்படி நடக்காது தனித்தனியா தான் நாங்க எடுத்துட்டு வருவோம் டேபிள்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு படம் பாக்குறவங்களுக்கு கட் பண்ணி கட் பண்ணி தெரியும் சோ இங்க என்னன்னா தீபிகா படுகோன் கூட நின்று பேசுறதுல மஞ்ச சேலை கட்டிட்டு மஞ்ச கலர் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் ஊர் பூரா நீங்க வந்து எல்லா ஜெராக்ஸ் கிடைக்கும் முக்கியமான இடத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் மஞ்ச கலர்ல தான் இருக்கும் டாக்ஸில மஞ்சள் தான் இருக்கும் ஆட்டோல மேல கூற வந்து மஞ்ச கலர் தான் இருக்கும் தூரத்துல இருந்து பார்த்தாலும் நமக்கு தெரியும் மஞ்ச கலர்ல ஒரு பொண்ணு பல 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 நின்று இருக்கு சோ ஹீரோயின் பக்கத்துல அப்படி நின்றுட்டு இருக்குது முடிஞ்சிருச்சு காட்சி அடுத்த காட்சி நாயகனுக்கு வைக்கிறோம் அவர் தலையாட்டுற சீக்கு அதுல பார்த்தா மஞ்சள் கலர் கட்டிட்டு அதே பொண்ணு நடக்கு அப்படி நான் கட் 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 நான் தான் அசோசியேட் ஆயிருக்கு அவங்க கெட்டாறு போட்டு திட்டிட்டு எதுகிட்ட கட்டலாம் சொல்றாரு அப்படிங்கிறாங்க ஹீரோ நடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு நான் சொன்னேன் இல்ல சார் அந்த பொண்ணு கிராஸ் ஆயிடுச்சு ரெண்டு ஷார்ட்லயுமே நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் கேட்கல அப்படின்னு அப்ப அதெல்லாம் ஒண்ணும் பரவாயில்ல சீ ஷார்ட் நல்லா வந்திருக்குல்ல அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நாயகன் நாங்க இருந்து பாத்துட்டு இருக்காரு ஹீரோ என்ன ஆயிடுச்சு எதுவும் தப்பா இருக்குதா வேற மாதிரி சீக்கிரமா இல்ல சார் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சுங்கிறாரு அப்போ அவரு கொஞ்சம் பிஸியான ஆளு பரபரப்பா இருக்கும் ஒரு டேக் கொடுத்தாச்சு முடிஞ்சிருச்சு ஓகே சொல்லிட்டாரு டைரக்டர் இந்த ரீடேக் போக முடியாது ஒரு பொண்ணு கிராஸ் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு இதுல இருக்காங்க டைரக்டருக்கு திருப்பி எடுக்கலாம்னு தோணுது ஆனா ஹீரோக்கு என்னன்னா திருப்பி ஏன் எடுக்கணும் ஒண்ணு நடந்த அவ்வளவு தான் விட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் உருவன் ஆயிட்டேன் ஏன்னா அது இப்ப என்ன அவங்க உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த சைட்ல இருந்து இவங்க வந்து நிக்கிறாங்க ஹீரோயின் பக்கத்துல நின்றுட்டு சரிதான அப்படிங்கிறாங்க அவர் ஆமா அப்படிங்கிறாரு இந்த சைட்ல நிக்கிற பொண்ணு டக்குன்னு அங்க கட் பண்ண அங்க நடந்துட்டு இருக்கும் இங்க நிற்கும் அங்க நடக்கும் இங்க நிற்கும் அங்க நடக்கும் எப்படி நடக்கும் இது இவங்க சொல்ற இது கஷ்டம் சார் அப்ப அவர் இனி பிடிச்சி சொல்றாரு என் டி ராமராவ்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கடவுள் இருந்தாரு சினிமாவில் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு என்னன்னா என் டி ராமராவ் அவருடைய டிரைவருக்கு நடிக்கணும்னு ஆசையில வந்தது அவர் டிரைவர் ஆகி வச்சுட்டார் கையில ரொம்ப நல்ல மனுஷன் எப்பவும் சொல்லுவாராம் டே அந்த வக்கீல் வேசம் ஒரு சீன் போட்டு இடமா சரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒட்டார் டே அந்த டிரைவர் சீனுக்கு நீயே டிரைவர் ட்ரெஸ் போட்டு வந்துடுறா ஒட்டாரா அடுத்தது டே அந்த டாக்டர் சீனுக்கு டாக்டர் சீட்டை போட்டு அப்படியே வாடா நடந்து ஓகே ஒட்டார் அஞ்சாவது
ஒரு சீன் ஒரு சின்னதாக ஒரு மஞ்சள் துணி தொங்கிட்டு இருக்கும் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இது பண்ணுறது சினிமாவில் வந்து நினச்சிடாங்க பெருசாக பாராட்டவே மாட்டாங்க இதுமாதிரி நாங்கள் வந்து பொன்னியின் செல்வனுக்கு விமர்சனம் கேட்டுட்டு தான் வந்தோம் அந்த புது சட்டை இருக்கார் அது மாதிரி தப்பெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு வந்து படம் அப்படி படத்தில் நல்ல சிரிக்கிறாங்க படத்தில் நல்லா நடக்கிறாங்க படத்தில் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுருக்காங்க படத்தில் நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க சரி இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் பாசிட்டிவாக ரிவியூ கேட்குறாங்க கேட்டிங்களா ஓடி போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திட்டி திட்டி திட்டிட்டு இருக்கிறாங்க ஏழு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு போட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பாராட்டுறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறாங்க விக்ரம் வேதான்னு ஒரு படம் வந்துச்சு சார் படத்துக்கு வந்தவங்க விக்ரம் வேதான்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படத்தில் பி எஸ் சினோகுன்னு ஒரு கேமராமேன் இங்கே எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்கன்னா டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க நானே டெக் டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல ஒரு சேனலே ஆரம்பிச்சேன் டெக்னாலஜி டெக்னீஷியன்ஸை பத்தி பேசணும் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லைனா படமே கிடையாது நம்மளாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பேசணும் நாங்கள் பேசணும் சார் சினிமாவில் வந்து ஒரு டைரக்டர் கிடையாது அஞ்சு டைரக்டர் ஆறு டைரக்டர் இருக்காங்க மியூசிக் டைரக்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ஆர்ட் டைரக்டர் தான் இருக்காரு அவரை வந்து செட்டு டைரக்டரு அப்படி இப்படிலாம் எதுவுமே சொல்றது கிடையாது வேற எதுவுமே சொல்றது கிடையாது அவரை வந்து கலை இயக்குனர் தான் சொல்றாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய இயக்கமான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது விக்ரம் வேதா திரைப்படத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பாருங்க ட்ரெய்லர் பாருங்க பாட்டு பாருங்க எது வேணாலும் பாருங்க ரெண்டு கலர் இருக்கும் அந்த ரெண்டுமே ஓவியத்துல உச்சமான கலர் நான் அதை பத்தி ஒரு கற்று எழுதுவேன் அடர் மஞ்சளும் ஆள சிகப்பும் அப்படின்னு ஒரு டார்க்கான ஒரு மஸ்டர்ட் எல்லோவும் ஒரு டீப் ரெட் கலருமே படம் முழுக்க இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தோம் பொட்டாட்டு வச்சிருப்பாரு சேவுக்கு உள்ள ஒரு மெழுமூர்த்தி சேவுக்கு உள்ள ஒரு சீன்ல பேக்ரவுண்ட்ல வந்து எனக்கு சிங்கரும் மஞ்சள் கலர் இருக்கும் ஒரு பில்டிங்ல மஞ்சள் கலர் லேச தீட்டி வச்சிருப்பாரு காஸ்டியூம்ல போலீஸ்காரங்களுக்கு காஸ்டியூம் இருக்கு காக்கி கொடுக்காம டார்க் மஞ்சள் கொடுத்துருப்பாரு அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து எனக்கு சிறிதாரு ஒரு பிஎஸ் இன்னொரு வந்து சிறிய டிசைன் பண்றாரு எனக்கு என் படத்துல இந்த கலர் வேணும் ஒரு கத்தி எடுத்து நடந்தாலும் கத்தியில கொஞ்சம் கூட சிகப்பு பூசி விடுறாரு ரத்தத்தை பூசி விடுறாரு ஒரு ட்ரெஸ்ல இருக்கிற சிகப்பு வேணும் இல்லை மஞ்சள் வேணும் ஒரு தூரத்துல ஒரு துணி தொங்குதான் அதுல இது வேணும் ஒரு மாவை போடுறாங்களா அதுல மஞ்சள் சிவப்பு வேணும் நீங்க படம் முழுக்க பாருங்க அது இப்ப இது வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபரும் ஒரு டார்ட் டைரக்டரும் எவ்வளவு அழகா பண்றாங்க இந்த உலகத்தை வந்து ஓவிய சட்டங்கள் மாதிரி ஓவியங்கள்ல வந்து ரொம்ப அழகான விஷயம் இந்த ரெண்டு கலர் இந்த மஸ்டர்ட் எல்லாமும் டீப் ரெட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ப்ளூ இந்த மூணு கலரும் வந்து உங்களுக்கு ரிலையன்ஸ் பெயிண்டிங் சொல்லக்கூடிய இந்த பெயிண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒழுங்கும் நீங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்டனுடைய ஏதாவது ஒரு போட்டோ எடுத்து பாருங்க இந்த மூணு கலரும் உச்சமா இருக்கும் அப்ப இந்த பெயிண்டிங் மரபு இது எல்லாத்தையும் நம்ம கவனிக்கிறதே கிடையாது நம்ம போனோம்னா போர் கிரௌண்ட்ல இருந்துட்டு ஒரு வசனத்தை ஒருத்தர் பேசிட்டு நகரம் தரணும் விட்டுருக்கோம் ஆனா அதுக்கு பின்னணியில என்ன நடக்குது யார் அதை உருவாக்குனாங்க ஒரு உலகத்தை எப்படி உருவாக்குனாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது இப்ப இந்த உலகங்கிறது இப்ப நீங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா சினிமா ஷூட்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு ஒரு வீடு இருக்கு ஆக்சுவலி அந்த வீடு வீடு கிடையாது நீங்க ஏதேனும் ஒரு படத்துல ஒரு வீடு பாக்குறீங்கன்னா அந்த வீடு ஆக்சுவலான ஒரு வீடே கிடையாது அந்த வீடு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வீடு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னாரு ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் இருக்காரு அவர் வந்து அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு மருந்து சாப்பிட்டு கிழிச்சிட்டு வச்சு அந்த மருந்து காகிதத்தை கூட ஆர்டர் எடுத்து வைக்கிறாரு ஒரு நடுத்தர குடும்பத்து வீட்டுல வந்து ஒரு மருந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு என்ன சொல்றது அலுமினிய காகிதம் ஒரு பாயில் வந்து அப்படி கிடைக்குதுன்னா அது ஆர்டர் எடுத்துட்டு வச்ச ஒரு காகிதமா இருக்கு நம்ம வீட்டுல சாதாரணமா கிடக்கலாம் அது குழந்தை வீடு சினிமாவில் எப்படி கிடக்கும் அப்போ அவ்வளோ நேர்த்தியா அதே மாதிரி ஒரு பீரியடுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க கதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் நடக்குதுன்னா அந்த கதை எண்பதுகள் நடக்குங்கிறதுக்கான விஷயத்தை என்ன செய்யறாங்க ஆர்ட் டைரக்டர் தான் திருமணிக்கிறார் அப்ப எண்பதுகள்ல எப்படி இருந்துச்சுங்கிற மிகப்பெரிய ஆய்வு என்ன செய்யறாங்க ஆர்ட் டைரக்டர் எழுத்தாளரும் இயக்குனரும் திரைப்படத்தை எழுதக்கூடிய இயக்குனரே இயக்குனரை எழுதினாலும் சரிதான் ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியர் எழுதினாலும் சரிதான் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா காட்சியில எழுதிருப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வந்து அவன் அந்த சாலையில் நடந்து போனான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மவுண்ட் ரோட்ல நடந்து போனான்னா இப்ப அந்த மவுண்ட் ரோட டிசைன் பண்ணணும் மவுண்ட் ரோட்ல என்ன இருந்துச்சு எப்படிப்பட்ட கார் இருந்துச்சு எந்த மாதிரியான கலர்ஸ் எல்லாம் நிறைய கார்ஸ் வாங்கினாங்க மாட்டு வண்டி எப்படி இருந்துச்சு கட்ட வண்டி எப்படி இருந்துச்சு அப்ப எந்த மாதிரி சைக்கிள் எப்படி இருந்துச்சு இது டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் செய்யாது
இன்னைக்கும் பார்த்து அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த லாரிக்கு மேலே வந்து விங்ஸ் வச்சு ஒரு ஃப்ளைட்டு பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ நுணுக்கமான வேலை வரும் அப்படியே ஊன் வந்து மருத்துவமனைக்கு மோடு டெர்மினல்னு ஒரு படம் ஆங்கிலத்தில் அந்த படத்தில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ஏர்போர்ட்டு செட்டு போடுறாங்க ஒரு ஃபுட்பால் மைதானத்தை எடுத்துகிட்டு போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி அது நான் சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் டாமன்ஸ் 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 தான் ஆமாம் அப்படி அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டீவன் சில்வர் பண்ண டைரக்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஏர்போர்ட்டை செட்டு போட்டிருக்காங்க அது செட்டுங்கிறது நான் வந்து படத்தினுடைய மேக்கிங் தண்ணி அப்புறம் தான் தெரியும் படம் பார்க்கும் போது தெரியவே தெரியாது ஏர்போர்ட்டை தான் சுத்தம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு தத்ரூபமான ஒரு இடத்த உருவாக்குறாங்க அது செட்டு கிடையாது செட்டை மீறின ஒரு வேலை அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய கலை இயக்குநர்களை பற்றி நாம் அங்கே பேசுகிறதே கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம நிறைய பேசுவோம் நம்ம ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தை இப்போ ஓரளவு விமர்சகர்கள் வந்து இன்னுமே ஆனந்தபுரம் மாதிரியோ இல்லை ரொம்ப பிரபலமான விமர்சனத்தில் கூட அந்த படத்தில் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சு ஃபோட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபி நல்லா இருந்துச்சு கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சு மட்டும்தான் இன்னும் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க செட் ஒர்க்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்ட் ஒர்க் கிடையாது ஸோ அது கலை இயக்குனர் எவ்வளோ அழகாக தமிழில் சொல்கிறாங்க செட் ஒர்க் தான் நல்லா இருந்துருக்காங்க அதில் தாராவி செட் போட்டு நாங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக இருந்துருக்காங்க அதில் வந்து நினச்சாங்க அந்த இந்த பில்டிங் ஒரு செட்டு போட்டு நாங்கள் பாருங்கள் ஐயோ அப்படி கிடையவே கிடையாது அது அது டோட்டலாகவே வேற ஒரு விஷயம் அது நம்ம படம் பார்க்க படத்தில் திரைப்படங்களில் பார்க்குறது எல்லாமே ஃபேக் தான் ஆனால் அந்த ஃபேக்கை ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணுறதுக்கு வந்து உயிரை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ செத்து போயிடலாம் சாதாரணமாக நினைக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து ஒரு சீனை படிச்சுட்டு அந்த சீன் நடிக்கக்கூடிய இமோஷன்ஸ் முதல்ல உள்வாங்குறாங்க இப்போ இது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் அந்த இமோஷன்ஸை உள்வாங்கிட்டு அந்த இமோஷன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா காஸ்டியூம்ஸு அவங்க என்ன மாதிரியான காஸ்டியூம்ஸ் போடுறாங்க ஒரு பச்சை கலரில் ஒரு செட்டுக்கு கலர் அடிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க காஸ்டியூம் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒரு லைட்டாக கேட்டுக்கிறாரு அப்படி இல்லைன்னா அன்னைக்காடு தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படி இல்லைன்னா நான் பச்சை கலர் தான் அடிக்க போகிறேன்னு சொல்லி அங்கே சொல்கிறாரு நீங்கள் காஸ்டியூமை பாருங்கள் இல்லைன்னா பச்சை கலரில் சட்டை போட்டு வருவோம் பச்சை கலரில் பேக்ரவுண்ட் இருக்குனா மெர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ கேமராமேன் கடந்து கட்டிகிட்டு இருப்பார் செட்டில் நின்றுட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு இருப்பாரு யாரும் அப்போ ஒரு நல்ல திட்டமிட்ட ஒரு திரைப்படத்துக்கு இங்கே ஒரு சிங்கரனைசேஷன் வேணும் இங்கே எல்லாரும் ஒத்தி செஞ்சு வேலை செய்யணும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வேலையே கிடையாது எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க டைரக்டர் டைரக்டர்னு சொல்லி டைரக்டர் வந்து ஒருத்தர் மதியிலகா நடந்து வருகிறார் அப்படின்னு மட்டும் ஒரு லைன் மட்டும் தான் வச்சுருக்காரு அவர் நடந்து வர்றாருன்னா அதை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அந்த நடந்து வரக்கூடிய வேர்ல்டே கிரியேட் பண்ணணும் அது அத்தனை பேர் உழைக்கணும் கடைசியாக தான் நடிகர் நடந்து வருவார் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அவர் எந்த இடத்துல நடந்து வர்றாரு அங்கே ஒளி எப்படி வருது அங்கே மரம் இருக்கா இல்லையா அது அந்த சாலையாக இருந்துச்சுன்னா குப்பை தொட்டி வச்ச சாலையாக இல்லையா அந்த இடத்துல ஏதாவது போர்டு இருக்கா இல்லையா அந்த சாலையில் வந்து அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழலில் என்ன மாதிரி பேனர் இருந்துச்சு இவ்வளோத்தையும் இவர் முடிவு பண்ணணும் ஷூட்டிங் ஆனால் பண்ணிடலாம் அவன் நடந்து வர்றாங்கிறதான கதை கேமரா கொண்டு வாங்க அவன் நடக்க சொல்லுங்க முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர் அதில் தலையிட மாட்டார் இப்போ ஆர்ட் டைரக்டருக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்குது ஆர்ட் டைரக்டர் சொல்லணும் பரவாயில்ல சார் நல்லா இருக்குது நடந்து வரட்டும் அப்படின்ட்டாருனா போயிடுச்சு அதில் தத்துருவம் இருக்காது நீ அப்படியே டக்குன்னு வெளியே போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படி இந்த ரோடை நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரோட்டில் ஆக்சுவலாக ஷூட்டே பண்ண முடியாது ஒரு ஆக்சுவலான இடத்துல என்றைக்குமே ஷூட் பண்ண முடியாது இந்த ரோட்டில் ஷூட் பண்ணணும்னா அந்த ரோடு மாதிரி ஒரு இடத்த க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த ரோட்லேயே ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரோட்டை பிளாக் பண்ணிவிட்டு ஆர்ட் டைரக்டர் போய் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுங்கிறது என்னென்னா இந்த ரோட்டில் அப்படியே எங்கே வேணாலும் ஃப்ரேம் வச்சு எடுக்க முடியாது அவங்க ஒரு ஃப்ரேம் வைப்பாங்க ஃப்ரேம் முதல்ல கம்போஸ் ஆகும் ஃப்ரேமில் இது வரணும் இது வரக்கூடாது இது இந்த லெவலில் வரணும் இந்த லெவலில் வரக்கூடாது இந்த கலர் இவ்வளோ இருக்கும் இந்த கலர் இவ்வளோ இருக்கக்கூடாது இதை சொல்ல 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 டக் 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 டக்கு ரெடி பண்ணி அது ஒரு ஆத்தண்டிக்காக ஆக்கி கொடுக்கறது அந்த இடத்துடைய வேலையாக இருக்குது அப்போது ஒரு படத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த இமோஷனுடைய கண்ட்ரோலும் ஆர்ட் டைரக்டர் கையில் தான் இருக்குது ஆர்ட் டைரக்டர் இல்லாமல் யாராவது படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அப்படின்னா அந்த படம் நல்லா வந்திருக்காங்க பெரும் நடிகர்கள் வச்சு எழுதவே முடியாது பண்ணவும் முடியாதுங்கிறது நான் திரைப
ஏன் அது ஒழுங்கு இருக்காது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம திரைப்படங்கள் பார்க்குறோம்ல நம்மளை அறியாமல் நம்ம எல்லாருமே கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அதை சொல்லவே மாட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன குழந்தை பேசும்போது தப்பு பண்ணுதுன்னா நான் நாளைக்கு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வைங்களேன் அதில் கரெக்ஷன் நம்ம இமீடியட்டாக நமக்கு வரும் அந்த மாதிரி விஷுவலில் என்ன தப்பு ஆனாலும் சரிதான் விஷுவலில் சரியாக இருந்தாலும் சரிதான் ஃப்ரேம் சரியாக இருந்தாலும் சரிதான் ஏதோ தப்பு இருக்கும் சொல்ல தெரியாது காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு ஆனால் அந்த தப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க உணர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க இன்னைக்கு என்ன நிலைமையில் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் சினிமாவில் என்ன தப்பு நடந்தாலும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் சமீபத்தில் ஒரு படமெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தது சவுண்ட் டிசைனர் டிசைனிங் வந்து அவ்வளோ மோசமாக இருந்துச்சு கார் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் போகுது ஆனால் சவுண்ட் வந்து சென்டரில் மட்டுமே இருக்குது இப்படிதானே போகணும் அந்த ரைட் லெஃப்ட் போக மாட்டேங்குது அப்போ அவங்க சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணலை அதே மாதிரி அது எங்களுக்கு புரியும் ஆனால் என்னென்னா அடுத்த கட்டு போயிடும் அடுத்த சீன் போயிடும் அப்படி போயிடும் போது நம்ம உணர்வு பூர்வமாக அதில் ஒன்றி போகிறதுனால அங்கே ஒரு பெரிய ட்ராமா நடந்துட்டு இருக்கனால நம்ம விட்டுடுறோம் அதே மாதிரி தான் ஆர்ட்டும் அதில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அந்த நேரத்தில் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்குள்ள சீன் போயிடும் நம்ம படத்தை பார்த்து முடிக்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் ஓடிடும் எதையாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சு அது அவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடும் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஆனால் அங்கே இருக்கும் ஆனால் அது ஒட்டு மொத்தமாக ஒழுங்கு இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இப்போ வந்து பிரமிட்ஸ் இல்லை ஒரு பாலைவனத்தில் ஷூட் பண்ணோம் அதே ஆர்ட் டைரக்டர் அதை தான் ஒன்றுமே இல்லையே செட்டே இல்லையா அவர் வருவார் மணல் ரெண்டு கோடாட்டு போட்டு கொடுப்பார் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அவர் அங்கே இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஷூட் பண்ண முடியாது இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா சினிமாவில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணும் போது தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஆர்ட் டைரக்டர் ஏன் வேணும் ஆர்ட் டைரக்டர் ஏன் எங்கள் கூட நிற்கணும் ரோட்டில் போய் நின்றாலும் அவர் நிற்கணும் அப்படி நின்றுட்டே இருக்கணும் சொல்லுவார் சார் அந்த டெம்போக்காரன் யார் அப்படி கேளுங்கள ஆட்டி பண்ணும் ஃபுல்லாக ஓடி ஒரு டெம்போக்காரன் இருக்கணும் அப்படியே டெம்போ தூக்கி வைக்கிற அளவுக்கு ரெடி ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அந்த ப்ளூ வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த ஃப்ரீம் அவர் தான் சொல்லுவார் கேமராமேனுக்கு ஆயிரம் கலர் வரும் கேமராமேன் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அவர் துள்ளிக்கிட்டு இருப்பார் துடிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் ஆனால் ஆர்ட் டைரக்டர் தான் நகர்த்துவார் எல்லாத்துக்கும் ஆர்ட் டைரக்டர் அந்த ப்ளூ எப்படி உள்ள கொண்டு வந்து என்ன சார் வேணும் அப்படின்னு கேட்பேன் எனக்கு அதான் நான் ஆக்சுவலி நீங்கள் பேச்சு ஆரம்பிக்கிறதே அதில் தான் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தேன் ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் சாருக்கு பெரிய வரப்ப சொல்லணும் மேலே அந்த இதில் இருக்குது என்ன சொன்னாலும் பண்ணிடலாம் சார் சார் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அப்படியே தஞ்சை பெரிய கோயிலை கொண்டு வரோம் சார் பண்ணிடலாம் சார் இதோட கஷ்டப்பட்டு கெட்டினாரு உடனே சொல்லிடுவாங்க பண்ணிடலாம் சார் இருப்பாங்க ஆனால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுதான் பெரிய மேஜிக்கு கேமராமேன்ட்ட பேசுவாங்க சிசிடிவி கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் ஒரு இயக்குனரா எனக்கு ஒரு விஜுவலைசேஷன் தான் வரும் எனக்கு இந்த இடத்துல இது வேணும் அவ்வளோதான் ஆனால் அவங்க வந்து சொல்லிட்டா போதும் அவங்க கொண்டு வந்துருவாங்க கிளாஸ் பெயிண்டிங் வச்சு ஒன்று பண்ணுவாங்க சார் டீட்டெயில் சொல்லணும் அவர் கிட்ட இன்னைக்கு அந்த ஆர்ட்லாம் போயிட்டு ஃபோர் கிரௌண்டில் வந்து கிளாஸ் பெயிண்டிங் வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க முன்னால் வந்து ராஜா காலத்த படங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் செட்டு பண்ண முடியாது ஒரு அஞ்சு தூண் இருக்கிற இடத்துல வந்து ரெண்டு தூண் தான் இருக்குன்னா மீதி நாலு தூணை வரைஞ்சி ஃப்ரேமில் கொண்டு வந்துருவாங்க அப்படியே செட்டு போட்ட மாதிரியே இருக்கும் ராஜா காலத்து செட்டு வந்து அது எது பெயிண்டிங் எது பெயிண்டிங் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்றது இல்லை ரொம்ப மாயமான ஒரு மனிதர்கள் தான் அவங்க ஆட்டை ஏன்னா அந்த ஃப்ரேம் அவ்வளோ மாயம் பண்ணிக்கிறாங்க அதான் முதல் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டு மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இது பண்ணுவாங்க காஸ்டியூமெட்டு சொன்னோம்னா எப்பா அந்த இடத்துல சார் பத்து மணி சார் கடலாம் என்ன சொன்னாலும் இல்லைம்பாங்க இவங்க மட்டும்தான் சார் அப்படியா இருங்க சார் நான் பண்ணிக்கலாம் சார் பண்ணிடலாம் 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 அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒரு டீ பிரேக் கொடுங்க சார் நான் பண்ணி தரேன் அப்படிப்பாங்க இதையாட்டு கொடுத்து கொடுத்து வைப்பாங்க ஒரு ஃப்ரேம் வச்சுட்டு டேரக்டர் கேமராமேன் கேமராவில் திரும்பி பாரு என்ன எம்டியா இருக்கியா வெறும் செவராக இருக்கியா ஒன்றுமே இல்லையா அப்படின்னா ஆர்டர் இப்படி பார்த்து என்ன சார் இருக்கணும் இல்லை ரொம்ப எம்டியா இருக்குன்னு சொல்கிறாரு போயிடலாம் நமக்கு டைம் இல்லை அடுத்து இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் வேறு கத்துறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சார் இருப்பார் எங்கேருந்தோ ஒரு வட்டை உருட்டி கொண்டு வந்துடுவார் எங்கேருந்தோ ஒரு ஏசி பெட்டி தூக்கிட்டு வந்துடுவார் எல்லாத்தையும் வச்சு இருந்துட்டு சார் இப்போ சூப்பராக இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவாங்க அது அவங்க அவங்களுக்கு அது எப்படி தோணும் எங்கேருந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு நான் பார்த்துட்டேன் ஒரு
ஸோ இப்போ எடுத்தே ஆகணும் அந்த செட்டு வந்து அதை லாஸ்ட்டு நாங்கள் இதில் கோகுலம் தான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல சீக்கிரம் லைட்டாக கரெக்ஷன் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்றுமே பண்ணல அது ஏ போய் அழகாக உட்காந்தாரு சார் அவர் நல்ல தெரியும் இந்த சீன் எவ்வளோ நேரம் ஓடும் அடுத்த கட்டுக்கு எப்பவும் போவாங்க இதுக்கு எப்பவும் க்ளோஸ்அப் வருவோம்னு தெரியும் அந்த டைமிங்கும் செஞ்சு கொடுத்தாங்க சார் எப்படி சார் அது இது எதோ வச்சு சார் செஞ்சீங்கன்னா கேரக்டர் வச்சு செஞ்சிருக்காரு சார் அது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை போயிருவாங்க <laughs> 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 ஆனா அதை எப்படி செஞ்சாங்க அதை எப்படி அனிமேட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் தெரியாது அப்போ மக்கள் ஆடியன்ஸ் வந்து தாண்டி பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா நாம பேசணும் நாம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நாம அவங்களை கொண்டாடணும் ஸோ ஒரு சினிமாவில் ஒரு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கு வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே இந்த ஆர்ட்டுங்கிற இது வரல ஒரு கலைத்துறையில ஒரு கலைத்துறையினே பேர் வச்சுக்கிட்டு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு அவங்க தான் டைரக்டர் கூட கிடையாது ஸோ நிறைய நான் சொல்றது தெரியுது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இது பண்ணிட்டு இருக்கு அது மாதிரி ஏஜிங் பீரியட் சொன்னோம் ஒரு பீரியடுங்கிறது ஒரு காலத்தை இருக்கும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு காலத்தை வந்து பதிவு பண்ணிருக்கிறாங்க பொன்னியின் செல்வது தான் அது நம்ம இப்ப படமா இருக்கும்போது அந்த படமா நம்ம விஷயம் தெரியும் நம்ம ரொம்ப கண்ணில் விளக்கணும் வச்சுட்டு சரி தப்பு அப்படிங்கிறதுலாம் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா ஒரு உணர்வு பூர்வமா அந்த இடத்த பார்க்கும்போது அந்த படத்தை பார்க்கும்போது நம்ம அந்த பீரியடுக்கு போவோம் அது கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாளத்துல கதையா இருக்கவே இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல இருபத்தி ரெண்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சொசைட்டியா இருக்கவே இருக்கார் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் ஷூட் பண்ணிட்டார் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால பண்ணியிருந்தாலுமே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஷூட் பண்ணியிருந்தாலுமே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் ஷூட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல பாக்கலாம் ஆனா ஆயிரம் வருஷம் பழைய இருக்கார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு சொசைட்டி ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால போட்ட நட ட்ரெஸ் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு முன்னால வந்து போட்டுருந்த அணிகள் அந்த அப்போ அதை எப்படி டிசைன் பண்றது அது எப்படி வந்து ஒரு ஆத்தண்டிக்கா இது இருக்கும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கான ஃபீல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு விஷயம் இப்ப இந்த வீடு இருக்கு இந்த வீடு சொல்றேன் ஒரு நாலு வருஷமா பூட்டி கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் என் கதை ஸோ ஹீரோ வந்து ஒரு நாலு வருஷமா காணாம போயிட்டான் ஏதோ பிளா பிளாமே ஏதாவது கதையை சொல்லிட்டு நீங்க நாலு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு சரிங்க அதுக்குள்ள ஒரு நுழைவான் அவனுக்கு ஒரு மெமரியில ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் ஸோ இந்த ரூம் அப்படியே நாலு வருஷம் பழசா இருக்கு அப்படின்னா ஆகிடுவாங்க ஏதோ சூ மந்திர காலிங்கிற மாதிரி தான் அதுல மூலாம் படை வரும் அந்த ஒட்டடை இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் தூசி இருக்கும் அதெல்லாம் எங்க இருந்து வரும் எப்படி வரும் என்ன பவுடர் யூஸ் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியாது சோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த ரூமுக்கு வந்து நாலு வருஷத்தை கூட்டுங்க அப்படின்னா நாலு வயசு கூட்டி விட்டுருவாங்க மேக்கப் எல்லாம் கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் நீங்க நல்ல கவனிங்க மேக்கப் எல்லாம் கூட கண்டுபிடிச்சிடும் செட்ட வந்து ரொம்ப குறையா தான் கண்டுபிடிக்கும் ரொம்ப நுணுக்கமா பாக்க தெரிஞ்சவங்களால மட்டும்தான் எப்ப அது செட்டு பா படிச்சுன்னு தெரியுது இல்லாட்ட பெரும்பாலும் தெரியவே தெரியும் டெர்மினல் படத்து உதாரணமா சொன்னா நீங்க அதை வந்து ஏற்பாட்டு இல்லைன்னு சொல்லி நீங்க சாதிக்கவே முடியாது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு தெரியுது அப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது இது அதுவா அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது இது ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அது மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாம் சினிமாவில் பார்க்குற வீடுகள் எல்லாமே ஆக்சுவலான வீடுகளே கிடையாது இப்போ நூறு சதவீதம் அது செட்டு அப்படின்னா அது வந்து நிச்சயம் உருவாக்கப்பட்ட சினிமாவுக்காக தீர்மானிக்கப்பட்ட சினிமாவுக்காக ஜோடிக்கப்பட்ட ஒரு வீடு ஆனா அதுல உயிர் உயிரோட்டமா இருக்கு அது ஒருத்தவங்க வாழ்வாங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள நூறு படம் ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க நூறு படமும் வேற வேற மாதிரி இந்த மேஜிக்கு சேரது அவங்கதான் இவங்களுக்கு இந்த செட்டு தான் கிடைக்கும் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோடனே சார் இந்த போர்ஷன் எங்க சார் ஷூட் பண்றோம் ஏவிஎம்ல ஏழாம் நம்பர்ல அது அது ஆயிரம் படம் ஷூட் ஆயிருக்கு இப்ப ஆர்ட் டைரக்டர் ஒரு இது ஏற்கனவே நூறு தடவை ஷூட் பண்ண ஒரு இடத்துல இந்த சமீபத்துல தான் அந்த படம் ஷூட்டிங் ஆச்சு அதை பார்த்து தான் டைரக்டரே பண்ணிருப்பாரு அந்த படம் ஷூட்டிங் ஆச்சு இல்லப்பா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அங்க போடுங்க அப்ப இவர் என்ன செய்வாரு இவருக்கு இவருக்கு தான் பொறுப்பு இருக்கும் இவரு தான் சுடிச்சிட்டு இருப்பாரு அந்த படத்தினுடைய எந்த ஒரு விஷயமும் உள்ள வந்திருக்கிறாரு அந்த படத்தினுடைய எந்த ஒரு கலர் உள்ள வந்திருக்கிறாரு அந்த படத்தினுடைய எந்த ஒரு அடையாளம் உள்ள வந்திருக்கிறாரு அப்ப ஒரே செட்டு ஒரே தூணு ஒரே செவிட ஒட்டுமொத்தமா இந்த படத்துக்காக மாத்திர மேஜிக் இருக்காங்க அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய மெனக்கடல் இரு
ஒரு டைரக்டர்ல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது வேணா ரேடியோ ஸ்பாட் மாதிரி எனக்கு ரேடியோ நாடக மாதிரி உட்காந்து பேசலாம் வசனம் வேணா சொல்லலாம் அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் போய் கொண்டிருக்கிறான் உட்காந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனா அது ஒரு காட்சி ஊடகமா ஒரு விஷுவல் இதுவா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த விஷுவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்ல வந்து முதல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஆர்டிகல் அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹையர் பண்ணும்போது வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ஹையர் பண்ண முடியும் முதல்ல ஆர்டிகல் அதுக்கப்புறம் டிஎஃப் அதுக்கப்புறம் தான் ஒண்ணு 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 ஏன்னா இந்த உலகத்தை உருவாக்கப்படுறது அவ்வளவு நான் என்ன பீரியடு எழுதுறேன் இன்னைக்கு கண்டமரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தான் ஷூட் பண்ண போறேன் அப்படின்னாலுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுனுடைய எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் உள்ள கொண்டு வரணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து என்ன செய்து எப்படி ஒரு சவுர் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து புத்தகங்கள் என்ன வந்திருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து ஒரு டேபிள் எப்படி இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி டேபிள் மேல வைக்கிறாங்க என்ன மாதிரியான மானிட்டர் செட்டப் இருக்குது இதெல்லாம் வரணும் இல்லாட்டி எதையாட்டி எடுத்துக்கொண்டு வச்சிட்டோம்னா தப்பா போயிடும் கம்ப்யூட்டருக்கான வைப்போம் அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா ஆடியன்ஸ் பார்த்துருக்காங்க டே இது எப்பவுமே அவுட் டிட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வச்சிருக்காங்க அப்ப இவ்வளவு பொறுப்பு உங்களுக்கு வேணும் இவங்க எங்க சொல்லப்பனாலும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நான் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் குறிச்சிருக்கேங்க அப்படிங்கிறதுனால வேக வேகமா வேக வேகமா சொல்லிடுறேன் சில விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் உதாரணத்துக்கு அதான் அது பிரம்மாக்கள் தான் சொல்லணும் நான் ஏன் இந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இவ்வளவு சொல்லணும் நான் சினிமால இருக்கிறேன் நான் அந்த மேஜிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கேன் மைக்கேல் ஆஞ்சலோனு சொல்லி ஒரு கலைஞர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் ஆனா அவரை வந்து பெயிண்டர்னு மட்டுமே சொல்ல முடியாது உலகத்திலேயே இது வரைக்கும் யாருக்குமே அந்த டைட்டில் கிடையாது ஒரே ஒரு ஆளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு நாம நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லயும் சரி நட்புலயும் சரி ரொம்ப செல்லமா சொல்லிக்கிடுவோம் யாராட்டும் திட்டும் அவரோட கிண்டல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம நிஜமாவே கூட சொல்லுவோம் ஆனா உலகத்துல ஏகமானதா ஒரே ஒரு ஆளை மட்டும்தான் ஒரு வார்த்தை சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க ஜீனியஸ் ஜீனியஸ்னு ஒரே ஒருத்தரை மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க அது மைக்கேல் அஞ்சலி என்ன நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் யாரையுமே சொல்லல அபிஷியலா உலகம் முழுக்க ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொன்னது மைக்கேல் அஞ்சலி மட்டும்தான் ஏன்னா அவரு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சிஸ்டின் சேப்பல் சொல்லக்கூடிய அந்த சர்ச்சில வந்து கூறை ஓவியங்கள்ல வந்து பைபிளுடைய விஷயத்த இந்த பைபிளுடைய நிகழ்வுகளை படமா வரைஞ்சிருக்காரு நல்ல வரைஞ்சு இப்ப பைபிள்ல மட்டும் ஒரு பிரதி இருக்கிறது ஒரு எழுத்து பிரதி அதுல ஆடம் கிரியேஷன் அதாவது ஆதாமை உருவாக்குதல் இது இதுன்னு ஒவ்வொரு சீனா இருக்குது இத படமா வரையணும் இப்ப ஆதாம் எப்படி இருந்தோம் யாருக்கு தெரியும் பைபிள் பாத்திரங்கள் எப்படி இருந்தது ஆதாம உருவாக்குன பரிசுத்த ஆவியானா அந்த கடவுள் வந்து என்ன நிறைய எப்படி இருந்தாரு தாடி வச்சிருந்தாரா தொப்ப இருந்துச்சா கை எப்படி இருந்துச்சு கண் எப்படி இருந்துச்சு பெரிய பெரிய ஆனா அவர் உருவாக்குனாரு அது ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு இவனை கடவுளை பார்த்தா ஜீசஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்காரு அப்ப அவர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அவர் கிட்ட இருந்தக்கூடிய ஒரு பைபிள் ஒரு காப்பி அதுல வந்து எனக்கு சின்ன முழுக்க முழுக்க படிச்சு அவங்களோட மேனரிசம் அந்த பீரியட் இதெல்லாம் போய் அவர் டைம் டிராவல் பண்றாரு பண்ணி அவர் ஒரு கற்பனையில வரைகிறாரு இன்னைக்கும் அப்டா இருக்கு அதனுடைய காப்பி தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இருக்கு அதுக்கு முன்னால இருந்தது எல்லாத்தோட பைனஸ்ட் காப்பி ஆகும் அது அதுக்கு முன்னால இருந்தது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஒரு கேரக்டரா எப்படி வரும் பாக்குறாரு இப்போ இந்த மாதிரியான கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜீனிஸான ஒரு வர்க்க தலைப்பு சார் எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் சரி ஹீரோ வந்து இப்படிப்பட்டவர் என் ஹீரோ வந்து இப்படி வேலை இல்லாமல் இருக்கா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி என்ன வேலையில இருக்கா சரி என் ஹீரோ வந்து ஒரு ஆராய்ச்சிக்கார என் ஹீரோ வந்து ஒரு துப்பறி வாழர் என் ஹீரோ வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இவங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறாங்க இந்த துப்பறிவாளர் சொல்ற படம் சார் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இந்த துப்பறிவாளர் படத்துல வந்து அந்த மெயின் துப்பறிவாளனுடைய அறை வந்து இன்னும் கண்ணுக்கு அது கண்ணு மூடு தான் அப்படி வருது அந்த புத்தகங்களுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்து அந்த புத்தக அலமாரி அவருக்கு வரக்கூடிய சோஃபா அவ்வளோ அழகா இருக்குது அது ரெஃபரன்ஸ் வந்து சார் எடுத்துருக்கலாம் இது பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அது ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தாலுமே நம்ம கண்ணு முன்னால அப்படி ஒரு உலகத்தை கூட்டுறாங்க ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தாலுமே ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து இடத்தவே எடுக்கல ஆக்சுவலா இருக்கக்கூடிய ஷெர்லா கோம்ஸனுடைய மியூசியம்லயோ ஷெர்லா கோம்ஸனுடைய இதுலயும் எடுக்கல அதை ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு துப்பறிவாளர் இந்த மாதிரியான அறிவுடையவன் இந்த மாதிரி சிந்திக்கக்கூடியவன் இந்த மாதிரியான முறையில துப்பறியக்கூடியவனுடைய அறை எப்படி இருக்கும் அவன் கேரக்டர் இது அவன் எப்படி அவனுடைய ரைட் சைட்ல என்ன
துப்பரி வாழும் திரைப்படத்தில் பார்த்த அறையை நம்ம வந்து அதில் தான் பார்ப்போம் அது ரெஃபரன்ஸ் எடுத்ததே எடுக்காத அதை பற்றி நமக்கு தேவையில்ல அந்த படத்தில் தான் அந்த இது பார்ப்போம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தாலுமே அது டிட்டோவாக அப்படி இருந்திருக்காது அது சில மாற்றங்கள் இருக்கும் நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அதனுடைய டீட்டெயில்ஸும் நுணுக்கங்களும் நமக்கு நமக்கு தெரியாது அவனுடைய கிச்சன் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் அவனுடைய வீடு எப்படி இருக்கும் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் எந்த இடத்துல வந்து ஒளி வரும் இவ்வளோ புத்தகங்களை வாசிக்கிறோம்னா அவனுடைய ஒளி அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கவனத்தில் வச்சுட்டு ஒரு செவரையும் ஒரு அலமாரியையும் ஒரு வீட்டு திட்டமிடுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க கிரியேட் ஆகிறாங்க இப்போ ரஷ்யமான் சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்கு அந்த படத்தினுடைய முதல் காட்சியில் வந்து நிச்சயம் மழை பெய்யுது படத்தினுடைய இறுதி காட்சி வரைக்கும் மழை இருந்துகிட்டே இருக்கு இடையில இடையில வந்து கதை சொல்லும் போது தாவி தாவி போகுது அப்போ அதில் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் படத்தை ஷூட் பண்ணுறாங்க அப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வெள்ளில் கலரில் இருக்கக்கூடிய மழை வந்து அவ்வளோ ஆத்தண்டிக்காக இருக்கு அதனுடைய விஷுவலுடைய இது வந்து கொஞ்சம் பாதிக்குது இதை இதாகுது அந்த ட்ராப்லெட்ஸும் சொல்லக்கூடிய அந்த நீர்த்துளிகள் வந்து அந்தளவுக்கு அப்பட்டமாக தெரியல அது யார்கிட்ட போகிறாங்க ஆர்ட் டைரக்டர் தான் போகிறாங்க ஏன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இது இருக்குது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை எடுத்து பார்த்தாச்சு அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அங்கே வந்து பிளாக் ரெயின் ஆகுறாங்க அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து முடியும் அதில் வந்து நினச்சிடாங்க பவுடர் இது மிக்ஸ் பண்ணி நினச்சிடாங்க வாட்டர் பவுடர் வாட்டர் கலர் கலர் இதெல்லாம் இது பண்ணி ஒரு பிளாக் கலரில் ரெயினை க்ரியேட் பண்ணும்போது இப்போ அதனுடைய டெக்ட்டு மாறி அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவிலையும் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அந்த அளவுக்கு ஜப்பான் வரைக்கும் போகணும் வி கே மூர்த்தியினுடைய சினிமாட்டோகிராஃபியில் வந்து காலேஜ் கே ஃபுல் படத்தில் அந்த ஒரு இன்சிடென்ஸ் இருக்கு காலேஜ் கே ஃபுல் படத்தில் வந்து ஒரு ஃபாக் வேணும் ஒரு பனிமூட்டமான ஒரு சூழ்நிலை வேணும் அது பனி எங்கேருந்து கொண்டுறது நமக்கு ஐரோப்பாவில் இல்லை ஒரு காலை பனியில் வந்து கேமரா வச்சா நிற்காது லைட்டு போட்டால் காலி ஆகிடும் எல்லாமே ஒரு ஃபாக் வேணும் அப்போ ஆர்டர் இருக்க செய்கிறாரு நீங்கள் ஷூட்டுக்கு ரெடி பண்ணுங்க ஃப்ரேம் இங்கே நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஒன்றும் சொல்ல செட்டில் இருந்த கூட பிஓபி பேப்பர் பிஓபி பவுடர் அந்த பிஓபி பவுடர் தடவுனா அந்த சாக்கை துணி வந்து உதறிட்டு வேகம் உதறிட்டு போயிடுறாரு அப்படியே ஃபாகி ஆகிடுது இன்னும் அந்த காட்சி மண்டைக்குலேயே நிற்கும் தேல் மாலிஷிங்கிற ஒரு பாட்டு ஃபுல்லாக ஃபாகி தான் இப்போ பார்த்து சொல்லி இது ஆர்ட் டேரக்டர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ரெமெடி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சொல்யூஷன் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்துடுவார் இந்த மைக் இல்லையா நம்ம பேசணும் எல்லாம் வந்துருக்கு சார் ஷூட் பண்ணணும்னா மைக் வரல சார் அப்படின்னு இப்படி இருக்கிறது மைக் ரெடி ஆகும் ஸோ அது மேட்ச் அது இருந்துகிட்டே இருக்கு கடைசியா ஒரு ரோமியோ ஜூலியட்னு சொல்லிட்டு டிகாப்ரியோ நடிச்ச ஒரு படம் அவருடைய பதினேழு வயசுல நடிச்ச ஒரு படம் அந்த படத்தை ஒரு எலிவேட்டர் சீன் வரும் அது நீங்க வந்து ரோமியோ ஜூலியட்டு எலிவேட்டர் சீன் சொப்பாட்டிங்கன்னா வரும் அந்த சீன் பாருங்க கண்டிப்பா அது நான் ரெஃபரன்ஸ் வச்சிருக்கேன் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஒரு எலிவேட்டர்னா லிஃப்ட் ஒரு லிஃப்டில் ஷூட் பண்ணணும் அது வந்து ரோமியோ ஜூலியோட்டு முதல் முறையாக கிஸ் பண்ணுற ஒரு காட்சி அப்போ டைரக்டர் சொல்லிட்டாரு எனக்கு ரவுண்ட் ட்ராலியில் வேணும் லிஃப்டில் போய் எப்படியா ரவுண்ட் ட்ராலி ஷாட் போட முடியும் அப்படிங்கிறார் இப்போ கேமரா வந்து டொனால்டு மேக்கல் ஃபீல் சொல்லி கேமரா லிஃப்டில் எப்படினா ரவுண்ட் ட்ராலி போட முடியும் லிஃப்டே ஸ்கொயர்டாக இருக்கு இவ்வளோ போன தான் இருக்கு அப்படின்னு அப்போ என்ன சில என்ன சொல்ல இருக்கும்போது கடைசியாக இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் தான் ரவுண்ட் ட்ராலி கேட்குறாரு இந்த லிஃப்ட் போடலாம் நம்ம ரவுண்ட் ட்ராலி போடுற அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய லிஃப்ட் வைக்க முடியாது ஏன்னா லிஃப்ட் இல்லாமல் க்ளோஸ் தான் இருக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா லிஃப்ட் மூடி இருக்கும் இதில் எப்படி அவ்வளோ சின்ன ஸ்பேஸில் ரவுண்ட் ட்ராலி இருக்குது அந்த அந்த சீன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் ஆர்ட் டேரக்டரோட மேஜிக் அவர் என்ன செய்கிறாருனா எக்ஸா கொண்டாலும் ஆகிறாரு ஸோ ஆறு துண்டு துண்டாக துண்டு துண்டாக லிஃப்டை ரெடி பண்ணுறது ரெடி பண்ணி ரவுண்ட் ட்ராலி பண்ணுறாங்க ஒரு பாகத்தை திறந்து இந்த இடத்த கேமரா இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் உள்ள நிற்கிறாங்க அவங்க கிஸ் பண்ணுறாங்க போகுது இதை மூடிக்கிட்டே போவாங்க இன்னொன்று திறந்துட்டே போவாங்க மூடிக்கிட்டே போவாங்க திறந்துட்டே போவாங்க ஒரு ரோலிங் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் அப்படி ரோலாக 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 ஒன்று ஒன்றா திறந்து 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 மூடும் போது இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தா ஒரு மூடு இதுக்குள்ள நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் லிஃப்ட்டில் நிற்கிற மாதிரி கேமரா வர இடமெல்லாம் திறந்துட்டே இருப்பாங்க அப்படி ஒரு காட்சி அதனுடைய மேக்கிங் வீடியோ வந்து இப்படிப்பட்ட ரொம்ப அற்புதமான சொல்யூஷன்ஸை கொடுக்கணும்னா இதை வந்து தண்ணிக்கு அடியில் வந்து ஷூட் பண்ணுற ஷார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் ஸ்பேஸில் போய் எப்படி ஷூட் பண்ணுறது ஸ்பேஸில் கிராவிட்டி கிடையாது ஜீரோ
அவருடைய காஸ்டியூம்ஸ்ல எல்லாத்துல இருந்து சின்ன சின்ன நீர்ப்பு கதை என்ன சொல்லுவாங்க கேஸ் பபுள் ஃப்ரையும் போற அளவுக்கு அவங்களை டிக் பண்ணி தண்ணியில இறங்கிட்டாங்க இப்போ கிளீனா இருக்கு இப்ப அவங்க மூமெண்ட் எல்லாமே ஸ்பேஸ்ல வாக் பண்ற மாதிரி ஸ்பேஸ்ல இது பண்ணுவாங்க அது வாட்டர் ப்ரூஃப் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க இதை சொன்னது வாட்டர் இந்த மாதிரியான இன்வென்ஷன் ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக ரொம்ப புதுமையாகவும் ரொம்ப திறமையாகவும் விஷயங்களை உள்ள சினிமாவில் கொண்டு வர்றவங்க அதை எடுத்துக்கிறாங்க வேற யாரும் ஸோ இப்போ நம்ம மத்தியில் அமரன் சார் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஒரு இன்டர்வியூ அப்படியே லேசாக பார்த்து நடந்த டாக்டருக்கு படிப்பு எடுக்கப்பட்டு ஐஐடிக்கு போய் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு சினிமாவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு அந்த ஜர்னியை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது ஒரு பேஷனாக இங்கே வர்றது அவங்க வந்து ஆர்கிடெக்ட் படிச்சிருக்கிறாங்க அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு படிப்பு அதை அதை பற்றியெல்லாம் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப மூவி டைரக்ஷனில் கூட இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்து இது ரெண்டு மூவியெல்லாம் பண்ண மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரியாக மூவி டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஒரு ரொம்ப கேப்பபிளான ரொம்ப திறமையான சினிமா ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மனுஷனாக இருக்க முடியும் இப்போ நானெலாம் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கும் போது ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்தோம் இன்னும் கூட லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்டோம் ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா போய் ஒவ்வொரு படமாக தேடி போய் அசிஸ் பண்ணுறது இந்த படத்தில் நம்ம நான் பண்ணணும் நான் ஒரு மசாலா படம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி ஒரு படம் தேடி போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் நான் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய டைரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன் இல்லை எனக்கு மசாலா படங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு படத்தை எப்படி ஓட வைக்க முடியும் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு சீனில் எப்படி சேர்க்க வைக்க முடியும் அது தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட படங்கள்லேயே ஒர்க் பண்ணேன் அப்படிப்பட்ட படங்கள் எழுதுனேன் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணேன் அப்படி அந்த அனுபவங்களோட வந்துருக்கு ஆனால் சாருடைய அனுபவங்கள் வந்து ரொம்ப சாருடைய திரைப்படங்களுடைய லிஸ்ட்டு நான் சொல்லணும் அவசியம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் அந்த திரைப்படங்கள் எனக்கு எல்லாத்துலேயுமே பர்சனல் நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்குது நான் ஒரு சினிமா துறையில் இருக்கிறதுனால ஒரு சாதாரண பார்வையாளனை தாண்டி ஒரு ஆர்ட் டைரக்டராக அவர் எவ்வளோ விஷயங்களை செஞ்சுருப்பார் அதுக்கு எவ்வளோ மெனக்கெட்டிருப்பாருங்கிறது என்னால் வியக்க முடியுது ஸோ அதை பற்றி இது பண்ணணும்னா வாசல் சாலை வந்து ஒரு முழு நாள் நிகழ்வை நடத்தி எங்களுக்கு சோறெல்லாம் போட்டாங்க நான் செய்வேன் ஸோ அதனால் ஒரு நேரத்தை கடத்துனதுக்காக ஒரு பெரிய கதையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டேன் இப்போ அமரன் சாருக்கு வழி விட்டுருவோம் அவங்க சொல்லட்டும் கேள்வியில் எதாவது இருந்தாலும் ரெடி பண்ணுங்க சார் பதில் சொல்லுவாங்க நானும் கூட கேள்வி வச்சுருக்கேன் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுகிற மாதிரி வணக்கம் சொல்ல மறந்து தான் நான் அதை ஆரம்பிச்சேன் ஞாபகத்துலேயே இருந்துச்சு எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ எல்லோருக்கும் நன்